எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டை பற்றி கூடங்குளத்தில் இருக்குல்லைங்களா அதுவும் ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் தான் இந்த மாதிரி ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டு என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஏழு விஷயங்களை இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பவர் பிளான்ட் எப்படி வேலை செய்யும் அதில் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபியூவல்லேருந்து எப்படி எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபியூவலை மூணு ஸ்டேஜாக என்னென்ன மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எனர்ஜியை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அந்த ரியாக்டரில் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதில் என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறத பற்றியும் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லேருந்து வெளியே வர இந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூவல் அணுக்கழிவை இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இதை பர்மனண்ட்டாக எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணுங்கிறத பற்றியும் சொல்கிறேன் ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டை எப்படி டிஸ்மேண்டல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன் இந்தியாவில் மொத்தமாக இருபத்தி ரெண்டு ரியாக்டர்ஸ் இருக்கு இந்த இருபத்தி ரெண்டு ரியாக்டர்ஸும் எட்டு பவர் பிளான்ட்டுக்குள்ள இருக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரெண்டு பவர் பிளான்ட் இருக்கு சென்னையில் இருக்க கல்பாக்கத்தில் ரெண்டு ரியாக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் கூடங்குளத்தில் ரெண்டு ரியாக்டர் இருக்கு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் எப்படி வேலை செய்யும்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ள நடக்கிற இந்த ஹீட்டை தான் நம்ம ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டீம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற டர்பைனை சுத்தும் இந்த டர்பைன் ஒரு ஜெனரேட்டர் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஜெனரேட்டர் தான் நம்மளுக்கு கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லேருந்து நம்மளுக்கு எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல யுரேனியம் ஆட்டமை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க அப்படி ரெண்டாக உடைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூட்ரான் டேரெக்டாக யுரேனியம் ஆட்டம் மேலே ஹிட் ஆகுது அப்போ என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா யுரேனியம் அன்ஸ்டேபிள் ஆகி பிரேக் ஆகும் இப்போ ரெண்டாக பிரிஞ்ச இந்த யுரேனியம் ஆட்டம்ஸ் இன்னும் சில நியூட்ரான்ஸையும் எனர்ஜியும் ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த ரியாக்ஷன் பேரை ஃபிஷன் செயின் ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இது கடைசியில் ஒரு ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஹீட் தான் கடைசியில் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியாக கிடைக்கிது இந்த யுரேனியம் அப்படிங்கிறத எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுரேனியமும் ஒரு எலமெண்ட் தான் இந்த எலமெண்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம வெரல் சைஸில் யுரேனியம் டைஆக்சைட் பெல்லட்ஸாக மாற்றுவாங்க இந்த பெல்லட்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரியாக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி மாறலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு பெல்லட்டோட சைஸ் ஒன்றரை சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல்லட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கரண்ட்டோட அளவு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு கிலோ நிலக்கரியிலிருந்து உற்பத்தி பண்ணுற கரண்ட்டுக்கு சமமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐநூற்றி லிட்டர் ஆயில் இருந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணுற கரண்ட்டுக்கு சமமாக இருக்கும் அந்த ஒரு சின்ன பெல்லட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கரண்ட்டோட அளவு இந்த சின்ன சின்ன பெல்லட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு டியூப் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க ஜெர்கோனியம் அலாயினால செய்யப்பட்ட ஒரு டியூப் குள்ள வைப்பாங்க இது கடைசியில ஒரு ஃபியூல் ராட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பல ஃபியூல் ராட்ஸ ஒன்னா சேர்த்து ஒரு பண்டலா மாத்துவாங்க ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் குள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நூத்து கணக்கான பண்டல்ஸ் லோட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு வண்டிக்கு எப்படி பிரேக்குங்கிறது முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு கண்ட்ரோல் ராடுங்கிறது முக்கியம் இந்த கண்ட்ரோல் ராடோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க சுத்திட்டு இருக்க நியூட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி தனக்குள்ள இழுத்துரும் அதனால் மறுபடியும் இந்த நியூட்ரான்ஸ் போய் யுரேனியம் ஆட்டம் மேலே ஹிட் பண்ண முடியாது அதனால் ஹீட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் நடக்காது இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் எதனால் செய்யப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் கேட்மியம் சில்வர் இண்டியம் ஜெனான் இந்த எலமெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே இந்த நியூட்ரானை உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை இருக்கு இப்படி அப்சர்வ் பண்றங்காட்டி நம்மனால நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ள நடக்க ரியாக்ஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியும் நிறுத்தவும் முடியும் இதனால நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ள ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அதனால ஸ்டீமும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் தான் நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு ஆன் ஆஃப் பண்றதுக்கு சாவி மாதிரி வேலை செய்யும் நியூக்ளியர் ரியாக்டரோட சேஃப்டி மெக்கானிசம்ங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட் லிப்ட் கூட அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க ஒருவேளை அந்த பவர் பிளான்ட்ல பவர் கட் ஆயிடுச்சு பவர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலோ ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் எர்த் குவைக் இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துட்டாலோ இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த புவியீர்ப்பு சக்தியினால கிராவிட்டி இதனால வந்துட்டு அந்த டேரக்டா ரியாக்டருக்குள்ள போய் சொருகிடும் அதனால ரியாக்டருக்குள்ள நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகி நியூட்ரான்ஸ் எல்லாமே இந்த கண்ட்ரோல் ராட்னால அப்சர்வ் பண்ணப்பட்டு எந்த ஒரு ஹீட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அங்கே எந்த ஒரு ரியாக்ஷன்ஸும் நடக்காது ஒருவேளை நம்ம மேனுவலாக இந்த ரியாக்டரை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் இதே ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்
யூரேனியம் பெல்லட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபியூல் ராடா மாத்தி அங்கிருந்து பண்டலா மாத்துவாங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் ரியாக்டர்க்குள்ள யூஸ் பண்ற இந்த ஃபியூல் பண்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த ஃபியூல் ராட்குள்ள இருக்க இந்த யூரேனியம் பெல்லட்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து அடுத்த ஆறுல இருந்து எட்டு வருஷத்துக்கு நம்மளுக்கு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல இருந்து வெளியே வர இந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூல் டேரக்டா அங்க இருக்கிற பெரிய தண்ணி தொட்டிக்கு தான் போகும் இந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ள யூஸ் பண்ற தண்ணிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா டி மினரலைஸ்ட் வாட்டரா இருக்கும் அதாவது அந்த தண்ணியில இருக்க எல்லா மினரல்ஸையும் எடுத்திருப்பாங்க இந்த தண்ணி தொட்டியோட அளவு பாத்தீங்கன்னா முப்பது அடி ஆழம் வரையும் இருக்கும் முப்பது அடி ஆழத்துக்கு கீழே தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க இந்த தண்ணி எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லேருந்து வெளியே வர இந்த ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த தண்ணி வந்துட்டு தடுத்துரும் வெளியே வராமல் இந்த தண்ணி தான் நம்மளுக்கு ஷீல்டாக ஆக்ட் ஆகும் இந்த நியூக்ளியர் வேஸ்டான ஃபியூல் ராட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பத்துலேருந்து இருபது வருஷத்துக்கு அந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஏன் இவ்வளோ நாள் இதை ஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் அந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூவல்ல இருந்து ரேடியேஷனும் ஹீட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஒருவேளை இந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூவலை மறுபடியும் ரீசைக்கிள் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா குறைஞ்சது நாலு வருஷமாவது இந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ளே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபியூவலை வெளியே எடுத்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறக்க ஆரம்பிப்பாங்க நம்ம நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்குற இந்த யூரேனியத்தை மூணு ஸ்டேஜாக ப்ராசஸ் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ண முடியும் அதில் முதல் ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரேனியத்தை டேரெக்டாக நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு புதுசாக நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ளே கொடுப்போம் இது ஆறுலேருந்து எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா மறுபடியும் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லேருந்து வெளியெடுப்பாங்க அப்போ இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூல் ராட்ஸ் கூட ப்ளூட்டோனியம் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் இந்த ப்ளூட்டோனியத்தை தான் ஸ்டேஜ் டூவில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளூட்டோனியத் கூட மறுபடியும் தோரியம் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணி மறுபடியும் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ளே யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இதையும் வெளியே எடுக்கும்போது இது கூட யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இந்த யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ கூட மறுபடியும் தோரியத்தை ஆட் பண்ணுவாங்க இதுதான் மூணாவது ஸ்டேஜான ஃபியூவல் இதுக்கப்புறம் டேரக்டாக இதை மறுபடியும் யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த தண்ணி தொட்டிக்கு தான் அனுப்புவாங்க ஜப்பானில் ஃபுக்குஷிமாவில் ஏற்பட்ட இந்த நியூக்ளியர் டிசாஸ்டருக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுனாமி ஏற்பட்ட காட்டி அங்கே பவர் பேக்கப்ஸ் எல்லாம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அதனால் அந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூவல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த வாட்டர் பூல்குள்ளே அந்த தண்ணியானது பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் கூல் பண்ண முடியாத காட்டி இந்த நியூக்ளியர் பேஸ்ட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்னால் அந்த தண்ணியெல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகி நீதாவியாக மேலே போயிடுச்சு அதனால் அங்கே தண்ணி இல்லாத காட்டி அந்த நியூக்ளியர் வேஸ்ட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ரேடியேஷன் எல்லாமே நேராக காற்றுல பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த அணு கழிவுகளை பத்துலேருந்து இருபது வருஷம் வரையும் அந்த ஸ்டோரேஜ் பூல்குள்ளே வச்சிருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இதை இன்னொரு கண்டெய்னருக்கு மாற்றுவாங்க அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே எப்படி மாற்றுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தண்ணிக்குள்ள தான் வச்சு மாற்றுவாங்க ஏன்னா தண்ணிலேருந்து வெளியே எடுத்தால் ரேடியேஷன் வெளியே எமிட் ஆகுங்கிறங்காட்டி தண்ணிக்குள்ளே ஒரு பெரிய சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்க ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பைப்பை உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அது அதுக்குள்ளே இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லேருந்து வெளியே வந்த இந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூல் எல்லாத்தையும் லைனாக அடுக்குவாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பைப்பை இன்னொரு கண்டெய்னருக்குள்ளே மாற்றுவாங்க அந்த கண்டெய்னர் பார்த்தீங்கன்னா லெட்டாலையும் ஸ்டீலாலையும் செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த லெட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷனை வெளியே வராமல் தடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி இந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூலை ஈக்குவலாக அடுக்கிறங்காட்டி இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட் எல்லாமே ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் இதெல்லாத்தையுமே அந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ளேயே வச்சு பண்ணுறங்காட்டி அதில் இருக்க அந்த தண்ணியும் அந்த கண்டெய்னர் கூடையே வச்சு சீல் பண்ணிடுவாங்க இந்த தண்ணி தொட்டியிலேருந்து வெளியே எடுக்கிற இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சைஸில் இருக்கும் இது மேலே ஏதாவது ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் ஒட்டி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக இதை ஃபுல்லாகவே கிளீன் பண்ணி தொடச்சி எடுத்துருவாங்க இந்த கண்டெய்னர் சுற்றியும் பெல்ட் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஏற்படுத்துவாங்க அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா இது ஆடாமல் உடையாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ள இருக்க தண்ணியோட தான் சீல் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இதுக்குள்ளே இருக்க இந்த தண்ணியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஹீலியம் கேஸை வந்துட்டு உள்ள போட்டு இந்த ஹீலியம் கேஸ் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றத ஸ்டாப் பண்ணும் அது போக அங்க நடக்கிற ஆக்சிடேஷன் ஒரு ரியாக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணும் அதனால அங்க இன்னும் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அதனால ரேடியேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கம்மியாக கண்ட்ரோல்லே வச்சிருக்க முடியும் இதுதான் இப்போதைக்கு இருக்க ஒரு
மொத்தமா பல லட்சம் கோடி செலவாகும் அதுக்குன்னு இது போக இதுல இருந்து வர அந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூவல் நியூக்ளியர் வேஸ்ட பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பதுல இருந்து ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு மேல கரெக்டா ப்ராப்பரா ஸ்டோர் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் நியூக்ளியர் பவரை பொறுத்த அளவுக்கு அதுல இருக்கிற ஒரே பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூவல் நியூக்ளியர் வேஸ்ட ட்ரீட் பண்றது தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பெரிய விஷயம் இது வரைக்கும் நீங்க நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாம இந்த விஷயத்த உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந